Привет, друзья, вы, наверное, думаете, Рома, ты корреспондент в Москве или где, или что? Тут выборы в Госдуму, а ты нам об этом ничего не говоришь. Так вот, исправляюсь. Я предлагаю вашему вниманию интервью с российским журналистом Константином Эггертом, который, мне кажется, очень неплохо все разложил по полочкам и назвал вещи своими именами. Сразу хочу сказать, что мы рассматривали выборы эти, конечно же, в украинском контексте. По той причине, что... Такого действительно не было. Путин ведет в Государственную Думу людей, которые сделали карьеру на войне с Украиной. Это такие деятели, как Прилепин, такие деятели, как Бородай, ну и, соответственно, другие товарищи, которые могут не пройти, но все-таки они в списках. А эти двое будут представлять российский парламент. И, конечно, мы не могли пройти мимо ситуации в России, устойчивость путинского режима. Пока, кажется, тут все хорошо, но есть э, слабое звено у Владимира Путина. Об этом все вы сможете узнать в интервью. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Я Роман Сымбалюк. Мы здесь называем вещи своими именами. Смотрите и комментируйте. Константин, через несколько дней россияне пойдут голосовать на выборах в Госдуму. И этому процессу здесь, вот, в России, как мне кажется, почему-то уделяют слишком мало внимания. В разгар избирательной кампании говорят только об Украине, что, казалось бы, очень странно. А вот если пройтись по улицам Москвы, то рекламируют не кандидатов, а сами выборы. Вы можете объяснить, в чем, ну, что ли, загадка российских выборов и российского избирательного процесса? Для начала давайте определимся с терминологией. Все-таки это не совсем выборы, по крайней мере, не, не выборы в таком классическом понимании э, западной демократии. Например, да? э, и люди, которые будут участвовать в этом процессе, они не будут не вполне депутатами, потому что в значительной степени э, их участие в этом процессе э, одобрено администрацией президента Путина. Э, почему э, рекламируют прежде всего выборы, а не кандидатов? Ну, потому что российское общество... Довольно апатично сегодня и, в общем-то, довольно неплохо представляет себе, что голосуй, не голосуй, а получишь, так сказать, то, что получишь. Сформулируем так. Об этом процессе довольно много говорят представители оппозиции, в том числе вот представитель Алексея Навального, который рекламирует так называемое «умное голосование». Говорят, что необходимо проголосовать за любого кандидата, кроме кандидата «Единой России», чтобы ну, так сказать, нанести удар по путинской системе. Но дело в том, что сами по себе эти выборы, э, или этот процесс, который называется выбором, э, они имеют определенное значение. Это первое, этот плебисцит, первый, по сути дела, э, общенациональный так, выборного типа процесс. Э, после того, как в прошлом году Владимир Путин э, фактически изменил конституцию э, и э, сделал себя де-факто пожизненным президентом Российской Федерации. Люди, которые будут заседать в охотном ряду, там, где находится здание Государственной Думы, они будут, вполне возможно, законодательно оформлять возможный транзит власти от Путина к кому-то еще в 2024 году, когда истекает его текущий срок полномочий. Может быть, будут, может быть, нет. Но поскольку я верю, что и в Кремле это не знают, что будет в 2024 году, эти ну, так называемые выборы в определенной степени важны. Потому что в Кремле люди сидят, которые очень любят, чтобы все прошло без шума, пыли, они очень не любят риски. И в этом смысле им нужен такой, с одной стороны, вроде как представительно выглядящий, выглядящий, с другой стороны, целиком послушный парламент. И я думаю, в общем и целом, они этой цели добьются. Но сделать выборы захватывающими или даже просто минимально интересными для общества тогда, когда общество заинтересовано в, прежде всего, своих, ну, таких повседневных проблемах, это экономическое положение семьи, это пандемия, да еще при участии таких, в кавычках, новых актеров, как Жириновский, Зюганов, там, партия «Единая Россия», партия «Справедливая Россия», довольно сложно. И именно поэтому для Путина, на мой взгляд, на этих выборах скорее важна явка, чем даже, может быть, там, то, с каким э, количеством голосов выйдет его партия «Единая Россия» э, из вот этой, э, ну, несколько имитационной гонки. 
Константин, у меня такой вопрос. Впервые Россия проводит выборы на оккупированном Донбассе, на оккупированной части, делает это абсолютно так нагло, публично и подчеркивает свое присутствие там. Зачем они это делают и будут ли последствия для легитимности этого процесса в целом для мирового сообщества? Будут ли последствия, нужно спросить мировое сообщество. Я знаю, что э, во многих европейских столицах серьезно обсуждают э, тему признания или непризнания результатов этих выборов. Э, и в этом смысле происходящее, скажем, э, на территории Донбасса, э, вот, э, в так называемых республиках, э, это, конечно же, э, очень серьезный э, сигнал э, Путина. Это его вызов. Он имеет такую черту, он, он, у него есть такая черта. Он любит проверять своих противников на жесткость, на наличие политической воли и делает это по-своему всегда. И вот это та же самая проверка, какой, например, для Украины была, э, была, конц, была концентрация российских войск на э, границе страны в апреле. Э, или э, какой для Джо Байдена стала история с приглашением, а точнее не приглашением Зеленского на встречу перед саммитом с Путиным э, в июне э, этого года. Э, Путину очень важно показать, что он никого и ничего не боится. Именно поэтому э, вот, вот эти Донецко-Луганские, так сказать, выборы э, проводятся именно так открыто. Э, потому что э, дальше э, встает для многих, ну, конечно, для европейских столиц вопрос. А что делать? Если вы признаете эти э, выборы, то... Получается, что вы как бы опосредованно, вы можете делать какие угодно заявления, признаете то, что они прошли на э, территории, э, которая вообще на самом деле является территорией Украины. Кстати, даже э, по заявлениям, официальным заявлениям российских, э, российских официальных лиц. Э, если же вы не признаете результаты выборов, то вы идете на конфликт с Путиным. А стратегии этого конфликта, как хорошо знают в Москве, не в Берлине, ни в Париже, ни тем более там в Риме, Риме, Мадриде, нет. Наверное, она есть в Варшаве, Вильнюсе, Бухаресте, так сказать, к востоку от Одера. Но в других местах ее нет. И Путин очень, конечно же, хочет того, чтобы потом, когда эти выборы в той или иной форме будут признаны, потому что, ну, например, принять делегацию Государственной Думы в Берлине – это признание. Путин этого очень хочет, он на это очень надеется. И после этого он может сказать, ну вот смотрите, опять заткнули всех этих болтунов в Киеве, каких-то там американских конгрессменов и сенаторов, ну понятно, всяких этих традиционных русофобов, которые размещаются, дислоцируются где-то там от Сталина до, до, до Бухареста. Ну вот видите, настоящая Европа, она же понимает, что без нас никуда. Вот в этом, как мне кажется, смысл этого процесса. Ну и плюс, конечно, ясно, как будут в основном голосовать эти люди. Хотя многие из них, на мой взгляд, могли бы проголосовать за коммунистов. И есть надежда, что да, это будут какие-то дополнительные голоса, которые лишний раз, повторяю, на этом плебисците покажут. Путин по-прежнему уважаем и любим российским обществом, если хотите иметь дело с Россией, имейте дело с Путиным. Это не главная часть э, его политики, все-таки там не президентские выборы, не какой-нибудь очередной саммит с Байденом, э, не маневры там на границе с Беларусью, но это важно, как демонстрация того, что Путин по-прежнему э, не просто формально легитимен, но еще и по-настоящему уважаем. Константин, а это что получается, что Кремлю нужен еще один регион, ну, по примеру, российского Северного Кавказа, где, ну, по сути, контроля нет за избирательным процессом, и они всегда голосуют там под 146% за партию власти. Донбасс тоже для этого нужен? Или тут какой-то другой смысл? Ну, смотрите, чем больше так называемых, я забыл, кто из российских политологов, заранее прошу прощения, не я это придумал это выражение, чем больше на территории России так называемых избирательных султанатов, 
где выборы совершенно непрозрачные, там можно действительно набрать те самые так сказать, легендарные 146 процентов, которые мы с вами, Роман, помним по событиям, по выборам 2011 года, когда они еще как-то напоминали выборы действительно, то чем лучше для Кремля. Ну, невозможно так, всю Россию и сопредельные территории превратить в такой султанат. Но чем их больше, тем, конечно же, лучше. И действительно известно, что есть такие, так сказать, аномалии на территории России. Это действительно Чечня, это ряд других регионов Северного Кавказа, это Республика Тыва, это до последнего времени были, кстати, Башкортостан и Татарстан, где действительно такие рекордные результаты всегда в пользу Кремля. Даже в рамках вот этой, так сказать, имита имитационной демократии с участием Жириновского, Зюганова и Справороса. Ну, да, почему нет? Ну, пусть будет еще больше голосов. Но мне кажется, все-таки главное, главное, это вот это, как бы это сформулировать получше. Знаете, есть такая конфетка, которую дизайн, обертки, фантика, которые создали еще где-то, по-моему, глубоко при Хрущеве. Называется «А ну-ка отними». Там стоит девочка э, с конфетой и показывает ее собачке. Собачка стоит на задних лапах и, так сказать, пытается эту конфету схватить. Так вот это э, э, парафраз этого, так сказать, этот процесс под названием «А ну-ка не признай». Вот этого, так сказать, э, э, это предлагает Путин. Э, он нас бросает вызов, очередной вызов Западу, потому что он убежден, правильно или нет, это отдельный разговор что и в этом случае он опять окажется победителем. И надо сказать, что последние месяцы ему очень сильно везло, и основания думать, что все будет окей, у него нет. У меня знаете, какой вопрос? Вот мы, Я вот внимательно смотрю, что происходит на оккупированной части Донбасса, и иногда складывается впечатление, что партия власти, Единая Россия, намного больше старается засветиться именно в Донецке, в Луганске. Вот несколько недель назад они там проводили на Саур-Могиле вообще съезд внимания защитников России. И согнали туда в российской военной форме ну, народ со всех территорий, которые были в то или иное время завоеваны. От Приднестровья, Южной Осетии, там, Чечня в том числе, как это ни странно, тоже кто воевал там. Единая Россия это зачем? Вот эти вот люди, которые ну, представляют Путина. Единая Россия это не какая-то самостоятельная организация, которая может позволить себе делать, что она хочет. Единая Россия это де-факто ну, один из департаментов, один из публичных департаментов администрации президента. Так являются все остальные политические партии, где, так сказать, все основные моменты, включая отбор кандидатов даже на крупных местных выборах, все это согласовывается с управлением внутренней политики администрации президента. Поэтому такое невозможно было бы сделать без прямого одобрения Кремля. Тем более, что все, что касается Украины, хотя бы в малой степени, это, так сказать, что называется, сразу советуйтесь на самом верху. Это часть вот этой самой стратегии напряженности, того, что в армии называется беспокоящий огонь. Когда с одной стороны вроде как ничего такого не происходит, ну, так сказать, не катятся российские танки на Чернигов, там, из, из Брянска, да? а с другой стороны вот постоянное напоминание, прежде всего Киеву, но также и Западу, о том, что в любой момент российское руководство может сделать все, что оно хочет. Поэтому бойтесь нас, будьте всегда на чеку, нервничайтесь, не отвлекайте, а мы потом... Когда надо и с кем надо, может быть, поговорить. Для Путина, мне кажется, для... очень важен вот какой момент. Дело в том, что последние месяцы, я думаю, что во многом это стало результатом и пандемии, продолжающегося очень медленного и постепенного, но все же снижения доходов российских домохозяйств. Для Путина очень стал важен вот какой момент. Его, судя по опросам э, социологов, э, в том числе независимых, э, я вот привожу это в своей недавней колонке в, на портале СНОБ, э, российское общество все чаще и чаще хочет от Кремля, от руководства, не э, военных побед и славы, или тавров, 
и торжественных, так сказать, богослужений во славу русского оружия, а повышение уровня жизни. И одновременно и это входит в клинч с путинским желанием а, писать своими там, золотыми буквами в историю, и, в общем-то, с тем уже набранным багажом внешнеполитическим, от которого невозможно избавиться в один день. Путин не может в один день сказать, о, знаете, я забыл, не было никакого Крыма, не было никакого Донбасса, до свидания, я тут пошел решать вопросы, не знаю, налогообложения, инвестиций, тогда этого не будет. Поэтому а, для Путина очень важно напоминать обществу, что есть вот эти все а, темы, связанные с единством русских. Он же напрямую сказал, вот русский самый крупный разделенный народ в мире. Свои статьи опубликованы, как она, в июне, что ли, про Украину, про украинцев, про русских, как единый народ. Для этого постоянно идет напоминание о том, что да, вот есть такой Донбасс, там живут русские, которые хотят, в общем-то, многие присоединиться к Российской Федерации, не забывайте, это наши братья и так далее и тому подобное. Почему? Потому что, конечно же, мне кажется, для... Путин не может просто оставить эту тему. Он не может оставить вот этот постсоветский периметр, он не может отказаться от того, чем он занимается последние, ну там, сильно больше 10 лет, начиная с Мюнхенской речи. И внезапно сказать, знаете, я понял, все это было неправильно. Я должен заниматься внутренним развитием страны, и вообще, может быть, я слишком долго сижу, давайте я уйду. Этого не будет. Поэтому для него никуда не уйдет тема, Украины вообще и Донбасса в частности. И, что еще важно, э, у него вот этот год стал годом не, слома некоторых стереотипов в отношении Владимира Зеленского. Я сейчас абсолютно не хочу никак комментировать э, внутриукраинскую тему, хороший или плохой Зеленский, не мое это дело. Но для Путина решение, что администрации Зеленского э, посадить под домашний арест Литвичука, закрыть его медиа, значит, открыть процесс под названием «Крымская платформа». Были крайне неприятным сюрпризом для Путина, президент Украины сегодня. Это по-прежнему тот человек, которого можно найти в Ютьюбе, там, шуточками. Человек, который работал, делал какие-то вещи на корпоративах в Москве, там, который просит Коломойского под Новый год дать ему зарплату. Вот, ну, как так? Ну, вот какой-то такой парень, ну, его, по идее, вообще надо было с ним как-то разобраться довольно плохо, ну или там к ногтю приезжать, как говорят по-русски. И тут вдруг раз, два, три, да еще вот демонстративное унижение э, путинского кума. Э, это отложилось, э, я уверен, какие-то очень... Это, это где-то стоит на довольно высоком э, месте в приоритетах Кремля сегодня, потому что, как мы знаем, э, таких вещей Путин не прощает. Э, потому что это заставляет выглядеть слабо. Но э, с его точки зрения. Но, потому что мы знаем, как он смотрит на Украину. Но предпринять что-то очень резкое сегодня невозможно. В силу целого ряда причин, в том числе связанных с какой-то вот этой зыбкой ситуацией внутри России. Э, ну и с тем, что э, Путин хочет дождаться еще больших уступок от Вашингтона. Он надеется, что, может быть, в Германии будут социал-демократы у власти, а может быть, следующим, кто знает, может, повезет, следующей весной президентом Франции станет Марин Ле Пен. Ну и тогда можно, может быть, и без каких-то особо жестких там действий, и бреться не оружием, добиться чего, чего хочется. Ну, добиться, прежде всего, федерализации, де-факто федерализации Украины. Например, это большая, большая задача, которая так сказать, давно поставлена, и на, ней, на, на эту точку продолжают давить. Поэтому, как бы, с одной стороны, надо продолжать вот этот беспокоящий политический огонь. И не за это, скажем, никто не забывал, что вот есть такой Владимир Владимирович Кремль, он может всем сделать очень плохо. А с другой стороны, не идти слишком далеко. Поэтому вот вам, пожалуйста, приехали какие-то там ветераны, какие-то там люди там с какими-то удивительными орденами, да, и так далее. И вот они показывают, что, смотрите, мы здесь присутствуем. Ну, на самом деле, что это общественная инициатива. Ну, ну да, Единая это, Россия, это, не это партия, она может. Россия свободная страна, демократическая, что хочешь, что и организовывай, если ты, так сказать, живешь в рамках, так сказать, нашего конституционного поля, сужающегося все время. Вот, вот мне кажется, в этом смысле. Константин, вот еще не могу не задать вам вопрос. Вы говорили о том, что для 
Европа, это, как и для Украины, будет некоторая проверка эти выборы. Но эта избирательная кампания интересна тем, что будут в Госдуме а, люди, которые сделали карьеру на войне с Украиной. Это товарищ Парадай, который был первым гауляйтером на, оккупированного Донецка. А, Но ну, есть еще Захар Прилепин, который идет во главе, а, который оттеснил, по сути, Миронова и стал главным лидером, я не знаю, они себя называют. Ну, его риторика, она вообще на фашизм похожа ничем. А может, она этим и является современным фашизмом. И кроме вот этих... Факт, вот, это из... национал-большевики, вот, которые были у Лимонова. Вот это, так сказать, по сути, это вот, да, что такое тип национал-большевики. Да, но факт остается фактом, что они сделали карьеру на войне с Украиной. И что получается? Этих людей могут принять в составе официальных депут... делегаций Госдумы а, в Бундесатаге? А, как, как, как говорится, <смех> как шутили очень давно при советах э, в передаче, по-моему, «Вокруг смеха», или «Смех панорамник», как называлось, да? у нас на костре лучшие люди села. Ну как? <смех> Извините, без этого не, не, невозможно совершенно э, представить, без вот этой всей темы, связанной с Украиной, невозможно представить себе э, никак, э, никакую политику в России. Ни внешнюю, ни внутреннюю. Потому что это главная легитимация Путина. Создание Великой России, противостояние э, Украине, которая своим примером может дестабилизировать Россию. Ну, хотите как на Украине, да, вот этот э, такой лозунг, да, всех пропагандистских шоу, которые на телевидении в России э, э, транслируются. Ну вот раньше были депутаты от Крыма, теперь будут депутаты, вот, так сказать, которые еще более видны. Это, опять же, вызов. Это, ну, простите, как назначение Лугового, да, про которого подозревает в целом ряде... Убийств. Ну, убийств приятных вещей, сформулируем так. Да? А вот он депутат, и он был награжден медалью Ордена заслуги перед Отечеством. А вот теперь, может быть, кто знает, может быть, Прилепина сделают лауреатом какой-нибудь там государственной премии или там э, директором Института литературы Академии наук. Э, все может быть. Это вызовы, всегда вызовы, это всегда проверка, как далеко можно пойти. И, конечно же, это вызов, в том числе и Западу. Вот что вы сделаете вот, в составе делегации вот эти люди? Ну, давайте, господа из Бундестага, скажите нет. Скажите нет, мы скажем, вот видите, мы всегда говорили, Запад, не там никакой демократии нет. Там наших легитимных депутатов, ведь вы за них проголосовали, дорогие граждане России, их вот блокируют. Какие-нибудь там, неважно, немцы, итальянцы, кто угодно. Примут, скажут, ну вот видите, видите, западные демократии, которые в нужный момент, они фейковые, а в нужный момент они настоящие. Настоящие, древние западные демократии. Видите, такие. А, видите, они же принимают эти люди. Ну, значит, они, значит, все, что мы делаем правильно, по свойству транзитивности, как говорят в математике. Вот, собственно, и весь сказ. Ну и какая проблема? Ну, будет там Прилепин. Прилепин важен еще и с внутренней точки зрения. Он туда взят для того, чтобы вот этими своими взглядами и высказываниями пугать пугливый российский городской средний класс и рассказывать ему о том, как все будет жутко, как он сейчас всех там повесит и так далее. После чего российский средний класс, как вот этот хипстер слаты с кредитами, ипотекой и так далее, которые там знают, кто такой Карл Юнг, они побегут и скажут, нет-нет-нет, давайте вот лучше пусть будет Владимир Путин, чем Захар Прилин. Ну, на это рассчитаны. И такие люди тоже, скорее всего, будут куда-то сделать. Человеку, но есть человек. Так что вот у всего этого есть всегда и внутренняя составляющая, внутриполитическая, и, конечно же, внешняя. И в этом плане так называемые межпарламентские связи, э, это для Путина очень важно, потому что не потому, что там что-то решается на, 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 во время визитов этих людей в какой-нибудь там э, Париж или Берлин или куда-то еще, потому что это символическая политика. Символическая политика для Путина очень важна, потому что он ставит перед собой задачи, э, которые решаются только через политический символ. И в этом смысле... Э, для него это важно не само по себе, не как политический процесс. Он прекрасно понимает, что никакая парламентская делегация, приехавшая так сказать, куда-нибудь, ничего не решит. Они просто там сидят и повторяют все то же самое, что они говорят в телеэфире там, у Соловьева. Но это важно. Это, 
как, э, как такой тоже старое советское кино, и это все о нем. Так, вот, шутили так про выпуски новостей при Брежне. И это все о нем. Вы знаете, э, Константин, я думаю, что э, на фоне Прилепина, наверное, и западные столицы, они думают, может, действительно лучше Путин, чем вот эти вот чуваки, которые хва хвастаются тем, как они головы отрезали во время боевых действий. Конечно. А, конечно и, да, провод... да, и, про... да. и, про... и проводили несудебные не расстрелы. У меня еще один, наверное, финальный вопрос. Еще буквально несколько лет вот были люди, ну, я не, не уверен, что можно использовать ко всем слово «хипстеры», но те, которые выходили на улицы, которые говорили, что нам не, мы не счастливы при Путине, мы хотим изменений, мы хотим честных выборов, в конце концов. Потому что это же выборы. Мы хотим иметь возможность проголосовать за того человека, за какого хотим, а не того, который пройдет кремлевский фильтр. Куда делись эти люди? Ну, какая-то часть этих людей примет участие в выборах и будет даже, наверное, вот следует так сказать, рецептам, предложениям умного голосования, которое предлагает команда Навального, э, и голосовать за любого кандидата, кроме кандидата Единой России, э, что тоже, на самом деле, чревато, э, на мой взгляд, определенным риском, потому что в этих условиях э, ну ты действительно можешь какого-нибудь, в кавычках, Прилепина поддержать. Э, правда, ребят Навального составили список, и там его нет, но, тем не менее, э, есть такой... Э, все-таки момент понимания, что э, это же ну, не вы, в полном смысле этого слова, все эти люди в той или иной степени одобрены, которые участвуют. Э, там, 90% одобрены из кандидатуры администрации президента. Э, но я сейчас не вдаюсь в это. Э, я думаю, что э, вот этих так называемых хипстеров, которые на самом деле не хипстеры, просто ну, городские средние классы, э, политически активные люди, э, самых разных там, возрастов, профессий, статуса. Я думаю, что они точно так же, как они же российские граждане, они не устали. Они устали от выбора без выбора. И если говорить о наиболее активных, образованных, то они либо многие уходят во внутреннюю миграцию, как это было при поздних советах, и занимаются каким-то своим делом, пишут книги о византийской иконописи, или, может быть, даже создают какие-то замечательные делают изобретения в своих там, фирмах, или ну, чем-то торгуют, или там, преподают. Э, либо ну, они выезжают. Э, ведь я не раз говорил, писал о том, что путинская стратегия, путинская политика строится на нескольких вещах, э, которые, ну, на мой взгляд, довольно очевидны. Ну, Во-первых, это э, сказать, страна находится полностью в распоряжении руководство, в том числе и в финансовом плане. Ну, любая страна, которая торгует нефтью, газом, э, там, золотом, алмазами, рид, редкоземельными металлами, э, является поставщиком этих сырья на мировой рынок, ну, оно всегда будет хоть как-то продаваться. Поэтому, значит, какие-то деньги будут всегда для того, чтобы там в нужный момент заткнуть дыру социального недовольства, там, подкинуть сколько-то рублей к пенсии, там, и так далее. Но есть еще элементы политики, э, которые, ну, тоже довольно ясные. Ну, во-первых, это, конечно, селективные, точечные репрессии, которые имеют форму лотереи. И в этом смысле они сеют страх значительно больше, чем репрессии систематические. Так часто бывало в российской истории, в этом плане ничего не изобретено. Но есть такие новаторские, я бы сказал, вещи, новаторское понимание в стране, скажем, с Советом. Во-первых, это поддержание, ну и тут вот важны как раз доходы от экспорта, поддержание, что называется, полок магазинов полными. Ну, понятно, что там города Великие Луки, где там, нормально является зарплата 100 евро, там 9 тысяч рублей, но ну, полнота полок одна, а для там выезда на Рублево-Успенское шоссе, где стоит какой-нибудь там супермаркет, там полнота полок немножечко другая, но они везде должны быть полные. Вот это самое важное. Потому что именно в очередях за продуктами, там, одежды или ботинками в Советском Союзе копилось недовольство системы. Это было видимое понимание у граждан возникало, что система не работает. И там как раз и начинают ругать начальство. Это номер один. Номер два. Свобода выезда. Не нравится? Мы тебя не держим. Не будет никаких там отказников по еврейской линии, 
там каких-нибудь интеллигентов, которых, э, которым не выдают там э, выездную визу и так далее. Пожалуйста, уезжайте. Ну, ясно, что каких-то активистов берут, которые действительно что-то... Но в целом, ну, пусть это будет утечка мозгов и утечка рук рабочих, потому что уезжают не только какие-то там высоколубые люди. Ну, и ради бога. Ничего, как-нибудь справимся. Ну, в конце концов, откуда-то там миграцию приоткроем. А вот эти все умники, вот пусть едут и в своих, так сказать... В фейсбуках строчат где-нибудь в Сантьяго де Чили или в Критории, что Путин диктатор. Ходят там к российскому косу с флагом. Вообще не вопрос. Пусть ходят. Ну как, они уехали в свободные там, страны демократические. Мало что в Конг уезжает. Вот. Ну и пусть там ходят, никаких проблем нет. А ну, присмотрят за ними, что надо. А это дает возможность пока что этой системе жить. Вот Вячеслав Иноземцев, российский экономист и политический комментатор, недавно выступал э, с лекцией, по-моему, в Гельсинском центре, э, в которой он сказал, э, этот режим, он, э, его очень трудно свергнуть с помощью выбора. Потому что это выборы без выбора. И одновременно российское общество уже достаточно буржуазно, чтобы все-таки не э, брать дриколи, так сказать, ломики, там, идти брать э, ближайший э, полицейский участок или там большой дом или губернаторская штат Кварни, как это называется, э, э, правительство. Органы власти. Да, да, Органы да. власти. Вот. В этих условиях э, ну, внешние факторы, по мнению иноземцев, я тут с ним согласен, приобретают, конечно, какие-то более... Ну, они становятся более важными, потому что, ну, это может быть там, катастрофическое падение цен на сырье, это может быть неудачная какая-то военная авантюра, это может быть что-то пошло не так где-то там, ну, в какой-нибудь условии с, с какой-то историей типа отравления Навального или там Скрипаля, и выписали какие-то такие санкции очень серьезные. Ну, и на фоне, и у всего этого есть тоже фон. России руководят люди, которые не становятся моложе. Мы все не становятся моложе. Но эти люди уже совсем принадлежат совсем к другой эпохе. И э, их желание вполне понятное в этом возрасте. Я не так далеко от них нахожусь. В общем, желание так спокойствие в этом возникает. Вот, чтобы все было так вот как-то стабильно. А трудно поддерживать эту стабильность, потому что страна нужна отвечать на какие-то вызовы. Она должна э, как-то там трансформироваться, как раз растут новые поколения, которые задают вопрос, что дальше что будет. И в этом смысле вот это стремление все заморозить время, это, возможно, самый главный враг э, нынешнего э, российского режима. Э, и есть у него еще одна такая, ну, как сказать, везет ему. В этих условиях, вот мы говорили о людях, которые когда-то выходили, теперь не выходят. Когда-то они жили в России, а сегодня они живут на пространстве от там, Майами до Мельбурна. Нету на сегодняшний день ни у кого в России, ни у каких критиков вдохновляющей картины будущего и какой-то ясной программы того, как э, куда-то страну сдвинуть и э, как добиться симпатии большинства. Я вам сформулировал так. Э, между тем, у Путина и его круга такая философия, такое представление о России, с моей точки зрения, есть. Эти люди не только про деньги, они, конечно же, нет, у, них, у них все хорошо. Но, несомненно, в силу, ну, в том числе, в бывшей профессии, прежде всего, у них есть свое представление о том, что Россия – это там, великая страна, великая величие понимается, как э, э, нас все боятся, да, силу и мощь. Это страна, в которой главная гражданская доблесть – это подчинение власти. Она не, даже не тоталитарна. Просто в нужный момент мы говорим, надо сделать вот это. И все идут и делают, потому что власть и есть Россия. И на этой, в этой ситуации возникает очень интересная вещь. 
С одной стороны, российские граждане хотят э, повышения уровня жизни. В общем, они, судя по всему, если судить по вопросам общественного мнения, все меньше и меньше вдохновляются э, Крымом, Донбассом, войной в Сирии и противостоянием с НАТО. С другой стороны, две трети симпатизируют э, советской власти. Они хотят, грубо говоря, чтобы за них государство решало все вопросы. Когда они говорят, что мы хотим советскую власть, они не ГУЛАГ хотят. Они хотят, вот, чтобы у нас все было, и у нас нам за это ничего не было. Они хотят раскулачивания олигархов. Э, они хотят, что если у соседа есть Форд Фокус, у меня был бы два. Э, и в этих условиях возникает большое политическое противоречие. Потому что если эти настроения будут расти, а я не вижу, как они могут не расти в нынешней стране, то тогда надо либо пытаться отвлечь внимание очередной, в кавычках маленьких, в кавычках победоносных, конечно, без кавычек войной, лишь, либо же начать проводить вот эти э, квазисоветские преобразования. Начать раскулачивать олигархов, там, создавать э, как называть, прогрессивную шкалу налогов, пересмотреть приватизацию, вот что хотят люди. Об этом, кстати, говорят молодые коммунисты, которые за 30, которые надеются, что они, наверное, справедливо, что они пересидят Геннадия Андреевича Зюганова. Это риск для системы. И проблема заключается в том, что сегодня я не вижу, чтобы кто-то мог сформулировать пока альтернативную концепцию, которая была бы одновременно убедительной. Все время идет какая-то попытка не говорить о главном. Давайте не будем говорить, вот поскольку Путин вроде как пользуется популярностью э, вот в связи с темой великой державы, давайте мы будем говорить про Крым, давайте мы будем говорить про Украину, давайте мы будем про Сирию, давайте не упоминать НАТО на всякий случай, ну вдруг, потому что ну, люди НАТО это плохо. То есть идет попытка завоевать вроде как голоса части так называемого путинского большинства, но путинское большинство захочет, если оно не захочет Путина, оно захочет не демократия, оно захочет чего-то другого, оно захочет Советский Союз. В этих условиях Путину намного проще пугать оставшиеся средние классы там, Захаром Прилепиным или какими-то еще там людьми с красными флагами. Поэтому, мне кажется, сейчас нужно реально подумать о том, что такое одновременно вдохновляющее и реалистическое будущее предложить россиянам. Потому что те люди, которые перестройку ну, фактически свергли коммунизм, все эти так называемые шестидесятники, да, они действительно страдали неким избытком идеализма. Политика – это не только идеализм, это практика. Но политика – это также не чистый менеджмент. Не бывает политики без идей, иначе наша жизнь была бы намного, между прочим, проще. Вот найти этот баланс – это вызов для критиков Путина. Пока, Просто... я, не, пока я не вижу, что кто-то... Э, ну, был успешен в реализации этой задачи, но в России живет много людей. Наверное, когда-нибудь это выйдет. Константин, если позволите, я все-таки еще один вопрос задам. Но получается, что вот эта вот система, которую выстроил Владимир Владимирович, она ну, во многом завязана на его биологический возраст. А судя по тому, как он катается на коньках, то э, ну, многие, которые, например, сейчас смотрят наш эфир, станут на 20 лет старше, когда какие-то изменения в этой части будут. Так что получается? Они, ну, в смысле, Кремль и современная Россия, вот эта внешняя политика от нас, от, от Украины, они никогда не отстанут. И нас ждет кровь, слезы и ну, война. Пока Путин в Кремле, он от Украины точно не отстанет. Это я могу гарантировать. Вот другой вопрос, что, ну... Прекрасное медицинское обслуживание – это все же не единственный элемент политического долголетия. Стареющее руководство – это вызов, потому что это же не просто один человек, это люди вокруг него, это команда, которой он доверяет. Она не очень большая, но это команда, которой он доверяет. Эта команда тоже будет стареть. Это не... Э, э, сказать, только в знаменитой старой французской комедии замороженной, так сказать, Луи де Финес сказать, себя замораживает для того, чтобы потом где-то там проснуться через два века в реагентной камере. Такого не бывает. Это вызов. Э, кстати, Владислав Наземцев хотя об этом тоже говорит. Это возраст нынешнего руководства это вызов, потому что они все параллельно будут стареть. 
они все параллельно будут замедлять принятие решений. И э, я думаю, что чем дальше, чем сложнее будет придумать какую-то комбинацию, там, операцию преемник и так далее. Прежде всего потому, что такие вещи не так легко повторить. И э, их надо провести так, чтобы внутри вот этого там, правящей верхушки, назовите, правящего класса, назовите, как хотите, не случился раскол. А у Путина с точки зрения этих людей, как я понимаю, есть определенные, ну, в кавычках, заслуги. И он управляет этой системой, он является арбитром между разными там спорящими между собой кланами. Там Газпром, Роснефть, там, не знаю, ФСБ, ГРУ, ну, я не знаю, их много этих людей, региональные кланы. А, я думаю, что это главный вид, как по мере того, как эти люди сохранить хотя бы все, как есть, не меняя ничего. Как мир будет на них давить, как обстановка будет на них давить, как та же самая Украина с вот, крымской платформой, конечно же, давит на них, потому что непонятно, как нее завтра отреагируют на Конгресс Соединенных Штатов. Возьмут и примут какие-нибудь дополнительные санкции. Я думаю, что с большой тревогой в Кремле думают, например, о президентских выборах 2024 Соединенных Штатов. Когда в президента может быть избран человек э, не Джо Байден, который, ну, прямо скажем, тоже немножко, как тоже, по моему мнению, не очень соответствует вызовам сегодняшнего дня, формулируем осторожно. А, но молодой сенатор Том Коттон, например, ветеран войны в Афганистане и Ираке, блестяще разбирается во внешней политике и совершенно не склонный э, э, к, так, вот, к кремлинофилии. А, я думаю, что вот такого рода внешние обстоятельства их пугают и, наверное, кого-то внутри заставляют задумываться. Можно только предполагать. Но, как вы справедливо заметили, Роман, сажаю, я вот ставлю себя на место там, метафорического э, заместителя министра федерального или э, вице-губернатора, скажем, лет так 42-45, таких людей еще много. Вот они думают, а что же еще 20 лет я буду вице-губернатор, и кем меня потом сделают, как Патлонскую, послом в республике Кабо-Верде, я думаю, что такие мысли у кого-то нет. Но тут вступает, начинают играть роль спецслужбы, вот эти все досье, папочки, про то, у кого там где лежит, в каких офшорах что. Вот, мани 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 must be funny, in the rich man's world, как я уже не в моей молодости группа АБА. Вот, поэтому э, тут, вы, конечно же, медленно тучи сгущаются. Вообще проблема преемства в такого рода режимах, а это во многом уникальный режим. Никогда не было режима, где спецслужбы и являются властью, а не там, важным элементом власти. Но опыт показывает, что чем раньше ты задумываешься о передаче власти легитимности, тем проще все потом происходит. В случае, например, с Испанией, ну, наиболее, наверное, блестящий пример это Франциско Франко, который заранее в сороковых годах начал воспитывать преемника в лице уже бывшего короля Хуана Карла, трансформировал медленно конституцию и вернул Испании монархию после э, смерти, что позволило перейти сразу к легитимной, но одновременно вроде как новой власти. Ну, Франко был победителем гражданской войны, много что было позволено э, в этой ситуации, при том, какая бы эта диктатура ни была, но глупым этот человек точно не был. Есть очень много ну, примеров неудачного транзита. И вот я пока не вижу у нынешней российской верхушки, у нынешнего режима, способности так далеко посмотреть. И боюсь времени смотреть так далеко, как мог себе позволить Франк. У нее же нет. Константин, спасибо за интересную беседу. Я уверен, что каждому украинскому уху фраза, что времени у Владимира Путина становится все меньше и меньше, это формулировка приятна. Спасибо за интервью. Спасибо, Роман.